హై గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు ప్రోగ్రామర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనం జావా ట్యూటోరియల్ లో ఇఫెల్స్ గురించి యూజ్ చేస్తామండి ఇఫెల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే బేసిక్ అనమాట ప్రతి చోట రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేస్తామండి దాన్ని ఒక ఇఫెల్స్ ఎలా కరెక్ట్ గా యూజ్ చేయాలి ఇఫ్ ఎల్స్ యూజ్ ఏంటి అవన్నీ మనం ఈ రోజు ఈ వీడియో సెషన్ లో చూద్దామండి ఇఫెల్స్ గురించి అండ్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద సెషన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ ప్లీజ్ షేర్ ఆల్ వీడియోస్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ సో వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు మీకు వీడియో నచ్చితే లైక్ కూడా చేయండి ఓకే లెట్ స్టార్ట్ గైస్ సో ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇఫెల్స్ ఎలా చూద్దాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ సో ఇన్పుట్ నెంబర్ ఇంట్ ఇన్పుట్ నెంబర్ ఓకే ఈక్వల్స్ టు వన్ జీరో వన్ నేను ఒక ఇంటీజర్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాను ఓకే సో దానికి వాల్యూ వచ్చేసి వన్ నాట్ వన్ ఇచ్చాను సో నేను ఇఫ్ నేను ఇఫ్ కండిషన్ యూజ్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఈఫ్ ఈఫ్ సారీ వేరియబుల్స్ ఎప్పుడైనా కానీ మనం స్మాల్తోనే డిక్లేర్ చేయాలి ఏం కాదు బట్ ఇన్పుట్ నెంబర్ ఈక్వల్స్ టు ఈక్వల్స్ టు వన్ జీరో వన్ దెన్ ఓకే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ వాల్యూ ఈస్ ప్లస్ ఇన్పుట్ నెంబర్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకోటి తీసుకుంటున్నాను నేను అద అనదర్ ఇఫ్ కండిషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వన్ నాట్ టూ వన్ నాట్ త్రీ తీసుకున్నాను చూడండి ఇప్పుడు రన్ చేస్తాను అప్లికేషన్ సో వాల్యూ ఈస్ వన్ నాట్ వన్ మనం ఇచ్చింది వన్ నాట్ వన్ సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇఫ్ కండిషన్ యూజ్ చేసి ఇఫ్ కండిషన్ వన్ నాట్ వన్ సో వన్ నాట్ టూ వన్ నాట్ త్రీ ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు వన్ నాట్ ఫోర్ ఇచ్చాను వన్ నాట్ ఫోర్ ఇస్తే ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే ఈ కండిషన్స్ వన్ నాట్ ఫోర్ కాబట్టి ఈ ఇన్పుట్ ఈక్వల్ టు వన్ నాట్ వన్ వన్ ఇది ఏది మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు ఏ ఇఫ్ లుప్ ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు ఇక్కడ ఎందుకంటే వన్ నాట్ ఫోర్ లేదు కాబట్టి అలాంటప్పుడు ఏం రాస్తామంటే ఈఫ్ అనదర్ ఈఫ్ ఇన్పుట్ నెంబర్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అర్థమవుతుంది కదా నేను కొంచెం ఫాస్ట్ కోసం కాపీ కోడ్ కాపీ చేశాను ఇన్పుట్ నెంబర్ not equals to 102 and and even the operators ela use chestunnam ane telikipothe previous video lo operators gunchi chestanandi so equals to and even the not equals to akkad cover aitayi so meer elli chudandi okay input number not equals to 103 appudu em cheyali manaki value is manam em print cheyali appudu value is not between 101 and 103 ee value it's a different value so ee idi print avali so ipudu ipudu nenu vere isthan chudandi malli run chestan pokam so ipudu chudandi idi idi print ayindi endukante manaku chudandi meer output నేను ఇచ్చింది వన్ నాట్ ఫోర్ ఇచ్చాను ఇక్కడ ఈ కండిషన్స్ అన్ని ఫెయిల్ అయినాయి సో ఇక్కడికి వచ్చి ఇఫ్ ఇన్పుట్ నెంబర్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు వన్ జీరో వన్ వన్ జీరో వన్ టూ దెన్ ఈ వాల్యూ ప్రింట్ మనం ఇది ప్రింట్ చేస్తున్నాం సో మనం ఇచ్చింది వన్ నాట్ ఫోర్ కదా ఇక్కడ ఇన్పుట్ నెంబర్ వన్ నాట్ ఫోర్ కాబట్టి సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వన్ నాట్ త్రీ ఇచ్చాను అనుకోండి వన్ నాట్ త్రీ ఇస్తే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో వాల్యూ ఇస్ వన్ వన్ నాట్ త్రీ అని ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి కావాలంటే సో ఇఫ్ అండి సి వన్ నాట్ జీరో త్రీ ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో మనకి ఈ కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి ఇది ప్రింట్ అయింది 
సో ఇట్లాంటి ఇఫ్ లూప్ అనేది ఇఫ్ అనేది ఏంటంటే సి ఇఫ్ కండిషన్ ఫస్ట్ బేసికల్ గా ఇఫ్ అనేది ఏంటంటే ఇఫ్ కండిషన్ ఇఫ్ సింటాక్స్ అండి నేను మీరు కరెక్ట్ గా ఇఫ్ కండిషన్ అంటే సి ఇఫ్ కండిషన్ ఓకేనా సో ఇది బేసిక్ ఇఫ్ సింటాక్స్ అండి ఓకేనా ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఈ లూప్ లో కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే ఈ బ్లాక్ ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదనమాట ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇఫ్ అనేది కండిషన్ కండిషన్ ట్రూ అంటే ఈ వాల్యూ సాటిస్ఫై ఇప్పుడు ఇన్పుట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు వన్ నాట్ వన్ సో ఇది నాట్ సాటిస్ఫై అంటే ఈ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు ఆ టైంలో ఇఫ్ కండిషన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ నాట్ త్రీ మనం ఇన్పుట్ నెంబర్ వన్ నాట్ త్రీ కదా సో ఇఫ్ ఇన్పుట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు వన్ నాట్ త్రీ ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది సో ఇది ఏదైనా వాల్యూ ఇక్కడ పెట్టే కండిషన్ ట్రూ అయితే ఈ కోడ్ ఎక్స్క్యూడ్ అవుతుంది అది ఇది ఇఫ్ సింటాక్స్ అండి ఓకేనా నేను ఒకసారి చెప్తున్నాను ఒక ఇఫ్ ఎలా ఇన్షలైజ్ చేస్తామనేది అది ఇఫ్ అండి ఏదైనా ఈ పెరంతసిస్ లోపల ఉండే బ్రాకెట్స్ లోపల ఉండే దాంట్లో కండిషన్ ట్రూ అయితే ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకేనా ఆ బ్రాకెట్స్ లోపల ఓపెన్ ప్లేస్ ఫ్లో ప్లేస్ ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే అది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు అది మనం చూసాం ఇప్పుడు కూడా సో ఇట్లా ఇలా రాసుకుంటాం ఇలా ఇఫ్ లూప్ అండి చూడండి ఎన్ని లైన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రతి లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇలా ఇఫ్ అన్ని ఇఫ్ కండిషన్స్ చెక్ చేయాలంటే దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేద్దాం ఎల్సీ ఫ్యూజ్ చేద్దాం ఎల్సీ ఫ్యూజ్ చేస్తే ఎందుకనేది ఇప్పుడు చూడండి ఎందుకంటే దీంట్లో డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఓ కండిషన్ ఇక్కడ వన్ జీరో వన్ నేను వాల్యూ ఇక్కడ వన్ జీరో వన్ ఇచ్చాను వన్ జీరో వన్ ఇచ్చాను రన్ చేస్తాను చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్యూ ఈజ్ వన్ జీరో వన్ ప్రింట్ అయింది సో ఇక్కడ వన్ వాల్యూ ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయింది సో మనకి ఇది అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇంక ఇవి చెక్ చేయాల్సిన పనులే కానీ ప్రతి లైన్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎందుకంటే ఇట్లా ఈవెన్ మన ప్రతి ఫ్లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఈ కండిషన్ ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయినా కూడా రిమైనింగ్ కండిషన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది దీనివల్ల సిస్టమ్ అప్లికేషన్ స్లో అవుతుంది పర్ఫార్మెన్స్ డౌన్ అవుతుంది ఇవన్నీ ఇష్యూస్ వస్తాయన్నమాట సో దీన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేస్తామంటే యూజింగ్ ఎల్సీఫ్ అనమాట ఎల్సీఫ్ యూజ్ చేస్తే సారీ ఎల్సీఫ్ యూజ్ చేస్తాం ఎల్సీఫ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటి ఉపయోగం అనేది నేను చెప్తాను ఓకేనా ఎల్సీఫ్ లాస్ట్ ఏ కండిషన్ లేదనుకో ఎల్స్ యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా ఎల్స్కి గుర్తుపెట్టుకుని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డోంట్ వరీ ప్రస్తుతాన్ని నేను రాసనుకోడు ఓకేనా ఎల్స్కి ఏమి ఉండదండి ఎల్స్ అంటే ఇంకా ఏది కానప్పుడు లాస్ట్లో ఏ కండిషన్స్ పైన ఏమి సాటిస్ఫై కాకపోతే ఏం ప్రింట్ చేయాలి అనేది మనము ఎల్స్లో రాస్తామండి సో ఎల్స్లో ఏమి ఉండవు ఓకేనా సో ఎల్స్ ఇఫ్ రాయడం వల్ల ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ కండిషన్ సెకండ్ కండిషన్ థర్డ్ కండిషన్ ఇఫ్ ఈ వాల్యూ ట్రూ అయింది కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు రన్ చేస్తాను ఫస్ట్ వాల్యూ ట్రూ అయింది ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఏమ ఏమ ఏమవుతుందంటే వన్ జీరో వన్ అవుట్పుట్ వచ్చింది ఈ కోడ్ అంతా ఇంకా ఎక్స్క్యూట్ అవ్వదు ఎల్సీఫ్లో ఉంటే ఏదైనా ఒక కండిషన్ ట్రూ అయితేనే ఈ మిగతా బ్లాక్ అంతా ఈ మిగతా బ్లాక్ అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు కోడ్ సో దీనివల్ల ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వన్ జీరో టూ ఇచ్చాను ఓకేనా వన్ జీరో టూ ఇచ్చాను రన్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది ఓకే ఇది ఫెయిల్ అవుతుంది సో మళ్ళీ సెకండ్ ఎల్సీ ఫ్లెక్ వస్తుంది ఇది సక్సెస్ అవుతుంది బికాస్ మనం వన్ జీరో టూ ఇచ్చాం కాబట్టి సో అప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది తర్వాత ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అదేమైందా దానివల్ల ఎల్సీ ఫండ్ ఏ కండిషన్ ట్రూ అయితే నెక్స్ట్ కండిషన్స్ అన్నెసెసరీగా చెక్ చేయదు ఎల్సీ ఫ్యూజ్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది కదా సో ఏదైనా ఒక కండిషన్ ఎల్సీ ఫ్యూజ్ చేయడంలో ఏదో ఇది కానీ ఇది కానీ ఇది కానీ ఏదో ఒకటే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది లేదు ఫస్ట్ నుంచి చెక్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది వన్స్ కండిషన్ ట్రూ అయితే రెస్ట్ ఆఫ్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు సో డైరెక్ట్ గా ఎండ్ అయిపోతుంది అనమాట సో మనం దీనివల్ల పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి సో ఇవేవి కండిషన్ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ నాట్ ఫోర్ ఇచ్చాను ఇప్పుడైతే అన్ని చెక్ చేస్తుంది ఏది లేనప్పుడు ఈ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది నేను వన్ నాట్ ఫోర్ కానీ వన్ నాట్ టెన్ కానీ వన్ నాట్ నైన్ కానీ ఏమి ఇచ్చినా కానీ ఆ వన్ నాట్ వన్ వన్ నాట్ టూ వన్ నాట్ త్రీ కాకుండా సో ఇది ప్రింట్ అవుతుంది డైరెక్ట్గా
value is not between 1 or 1 or 1 and 1 or 3. So, int and day, e files and the queue just the performance improvement cosomo, uh, use just the mandi, unnecessary code execution, uh, avadu, in the kante, a condition true ate, I cut true a putone, I cut byte coaches, I cut true a putone, I cut byte coaches on the, so even the extra code print avadu, then well, performance and application is, uh, increase out on the day, and, uh, code good, uh, effective on the day. So, either and the if else and a make a man a doubt soon take in the comment chain. The video not chinta like chain. The don't forget to subscribe. Please share all these videos to your friends, they will also learn. And if you want to support a Telugu programmer, you can uh, uh, donate some whatever you like to. Oh, uh, I have already mentioned uh, Google Pay Paytm numbers. So, guys, thanks you, thank you, thank you very much. Thanks for uh, watching. See you on next video. Bye bye.